നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വാർത്താ ദിനം ആശംസിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരായ ആദ്യ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഇന്ന് ലോക്സഭയിലാണ് പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി തന്നെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കും അപ്പം തന്നെ എൻ ഡി എക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് പാർലമെന്റിൽ എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ആദ്യമായൊരു അവിശ്വാസം പരിഗണിക്കുന്നത് മറ്റു വാർത്തകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അഭിമന്യുവധം കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഇന്ന് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായേക്കുമെന്ന സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഒപ്പം മഴ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പലയിടങ്ങളിലായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം മൂലം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മധ്യ വടക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ മഴ കനക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തന്നെയാണ് ആലപ്പുഴയിലും കണ്ണൂരും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ അവധിയുമാണ് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരായ ആദ്യ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്താൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും ചർച്ചയിലൂടെ തുറന്നു കാട്ടാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഐക്യം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുകയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ലോക്സഭയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം വരുന്നത് നിലവിലെ അംഗബലമനുസരിച്ച് അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് ചർച്ചയ്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് ആയുസില്ല സ്പീക്കറെ കൂടാതെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ് ലോക്സഭയിലുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ബി ജെ പിക്ക് മുപ്പത്തേഴ് അംഗങ്ങളുള്ള അണ്ണാ ഡി എം കെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അമിത്ഷാ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായി ചർച്ച നടത്തി ഇടങ്ങി നിൽക്കുന്ന ശിവസേനയുടെ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കി മൊത്തം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വോട്ടുകളാണ് ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സംയുക്ത പ്രതിപക്ഷത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണുള്ളത് ബി ജെ ഡിയുടെ കൂടി പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ പോലും പ്രതിപക്ഷത്തിന് പരമാവധി ലഭിക്കുക നൂറ്റി എഴുപതിൽ താഴെ വോട്ട് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് തന്നെ പ്രമേയം പരിഗണിക്കും ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകവും സർക്കാരിന്റെ പരാജയങ്ങളും തുറന്നു കാട്ടാനാകും പ്രതിപക്ഷ ശ്രമം ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നടത്തുന്ന മറുപടി പ്രസംഗം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ചർച്ചയ്ക്കായി ബി ജെ പിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം അനുവദിച്ചപ്പോൾ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയ ടി ഡി പിക്ക് കിട്ടിയത് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റാണ് കോൺഗ്രസിന് മുപ്പത്തെട്ട് മിനിറ്റും ബി ജെ ഡിക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും അണ്ണാ ഡി എം കെക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് മിനിറ്റും ശിവസേനയ്ക്ക് പതിനാല് മിനിറ്റും സി പി എമ്മിന് ഏഴ് മിനിറ്റുമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കണക്കുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള കളികളിലാണ് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും അവിശ്വാസ പ്രമേയം വിജയിപ്പിക്കാനോ പരാജയപ്പെടുത്താനോ അല്ല ആ കളികൾ എൻ ഡി എയ്ക്കുള്ള മുന്നൂറ്റി പതിനാലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമമെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം ഇതിന് ഇരുകൂട്ടർക്കും ടി ആർ എസിന്റെയും ബി ജെ ഡിയുടെയും പിന്തുണ ഒരുപോലെ നിർണായകമാണ് ക്യാമറമാൻ കെ പി ദനേഷിനൊപ്പം ഇ ആർ രാകേഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി അഭിമന്യു കൊലപാതകത്തിൽ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് റിഫ ഇയാൾ അടക്കമുള്ളവർക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി ഒളിവിലുള്ള പ്രതികളുടൻ പിടിയിലാകുമെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന മുഖ്യപ്രതിയുടെ അറസ്റ്റോടെ അന്വേഷണത്തിൽ മേധാവിത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ മുഖ്യപ്രതി മുഹമ്മദിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള അപേക്ഷ പോലീസ് ഉടൻ സമർപ്പിക്കും അന്വേഷണം സംബന്ധിച്ച് പോലീസിന് നേരെ വിമർശനം ശക്തമാകുമ്പോഴായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ അറസ്റ്റ് ഇതോടെ വിമർശനങ്ങളുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും പോലീസിന്റെ പിടിക്ക് പുറത്താണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പോലീസ് വിലയിരുത്തൽ ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ പോലീസ് ഉടൻ അപേക്ഷ നൽകും കേസിൽ മുഹമ്മദിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല ക്യാമ്പസിലേക്ക് പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് മുഹമ്മദ് ആയതിനാൽ ആരൊക്കെയാണ് ആളുകൾ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒളിയിടങ്ങളെക്കുറിച്ചും നന്നായി അറിയാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതീക്ഷ അതേസമയം മുഹമ്മദിനെ പിടികൂടിയ സ്ഥലം നേരത്തെ നൽകിയ സൂചനകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് തികച്ചും സാങ്കേതികം മാത്രമാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കർണാടക അതിർത്തി എന്ന് പറയുകയും ആലപ്പുഴ എന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതുകയുമാണ് പോലീസ് ചെയ്തത് കേസിലാകെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രതികളാണ് ഉള്ളത് ഇത് കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ കേസിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
ലെറ്റർ പേറ്റന്റ് നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് പാലിക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രകാരം ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതിയിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന സാങ്കേതിക തടസ്സം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ഹർജിക്കാരുടെ വാദം ഇതിനോട് കോടതി അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല കേസിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇതോടെ സുപ്രീംകോടതി കേസ് ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു കെവിൻ വധക്കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതിയും നീനുവിന്റെ അച്ഛനുമായ ചാക്കോ ജോണിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും നേരത്തെ ചാക്കോയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഏറ്റുമാനൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു ചാക്കോ നിരപരാധിയാണെന്നും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കില്ല എന്നുമാണ് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നത് കേസിലെ പതിനാല് പ്രതികളും അറസ്റ്റിലായി റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് എറണാകുളം മുതൽ വടക്കോട്ടുള്ള ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ തുടരും തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ മഴയുടെ തോത് കുറയും മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യത മുൻനിർത്തി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ജാഗ്രത തുടരും ആലപ്പുഴ കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധിയാണ് ഡാമുകളുടെ എല്ലാം ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പീച്ചി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിന് ഇടയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജലനിരപ്പാണ് ഡാമിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ആറിരട്ടി വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഡാമിലുണ്ട് കാലവർഷം നേരത്തെ എത്തിയതും വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ നീരൊഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചതുമാണ് പീച്ചി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ കാരണമായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്ത് ഡാമിലുണ്ടായിരുന്നത് പത്തേ പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് മില്യൺ ഘനമീറ്റർ വെള്ളമായിരുന്നു ഈ വർഷം അത് അൻപത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒമ്പത് മില്യൺ ഘനമീറ്ററായി നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡേറ്റിൽ ഇത്രയും വാട്ടർ ലെവൽ വരുന്നതും സ്റ്റോറേജ് വരുന്നതും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും മൂന്നിരട്ടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റോറേജ് ഈ ഡേറ്റിൽ ഡാം ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷനിൽ മാക്സിമം വാട്ടർ ലെവൽ എത്തിയതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു പക്ഷെ തുറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ലെവലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാന വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളായ കള്ളക്കുന്ന് കുതിരാൻമല വെള്ളാനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് കൂട്ടുന്നു മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിദിനം ആറ് മില്യൺ ഘനമീറ്റർ ജലമാണ് ഡാമിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പോയിന്റ് ഒമ്പതിനാല് മില്യൺ ഘനമീറ്റർ ജലമാണ് ഡാമിന്റെ പരമാവധി ജലസംഭരണ ശേഷി കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് പീച്ചി ഡാമിന്റെ ജലനിരപ്പ് ഇത്ര കണ്ടുയരുന്നത് കനത്ത കാലവർഷം ഒരാഴ്ച കൂടെ തുടർന്നാൽ ഡാമിന്റെ ഷട്ടറുകൾ അഞ്ചു വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും തുറക്കും ക്യാമറാമാൻ ഇമ്മാനുവൽ തോമസിനോടൊപ്പം തൃശൂരിൽ നിന്ന് സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുമ്പസാര പീഡന കേസാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എടുത്തു പറയാനുള്ളത് കുമ്പസാര പീഡന കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ വൈദികൻ എബ്രഹാം വർഗീസിനെതിരെ വീണ്ടും വീട്ടമ്മയുടെ പരാതി യൂട്യൂബിലൂടെ സ്വഭാവഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് ആരോപിച്ച വീട്ടമ്മ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പരാതി നൽകി ഇരയായ യുവതിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോ ആണ് വൈദികർ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ലോറി സമരമാണ് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അനിശ്ചിതകാല ചരക്ക് ലോറി സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് കേരളത്തിലും ലോറി ഉടമകൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നോടിയായി അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകൾ ഉടമകൾ നിർത്തിവെച്ചു രാജ്യത്തെ എൺപത് ലക്ഷത്തിലധികം ചരക്ക് ലോറികൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ധന വിലക്കയറ്റം ഇൻഷുറൻസ് വർദ്ധന അന്യായ ടോൾ പിരിവ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് ചരക്ക് ലോറി ഉടമകൾ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇന്ധന ടാങ്കുകൾ തപാൽ വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയും സമരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ വർഷം തന്നെ പുടിൻ അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞതായി വൈറ്റ് ഹൌസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫിൻലാൻഡിൽ ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് പുടിനെ അമേരിക്കയിലേക്ക് ട്രംപ് ക്ഷണിച്ചത് വൈറ്റ് ഹൌസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി സാറ സാന്റേഴ്സനാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ രാഷ്ട്രതലവന്മാരുടെ സന്ദർശനം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസ് വ്യക്തമാക്കി ഹെൽസിംഗിലെ ചർച്ച വലിയ വിജയമായിരുന്നുവെന്നും ഇതിന്റെ തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെയും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന്റെയും ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് ടൈം മാഗസിൻ ഇരുവരുടെ മുഖം മാറി മാറി വരുന്ന
ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളം തുടരുകയാണ് നമുക്ക് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് തന്നെ പോകാം ജിയോയുടെ പുതിയ ഓഫറായ ജിയോ ഫോൺ മൺസൂൺ ഹംഗാമ ഓഫർ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വരികയാണ് പഴയ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡഡ് ഫീച്ചർ ഫോണും അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് രൂപയും മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ നൽകിയാൽ പുതിയ ജിയോ ഫോൺ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓഫർ ജിയോ ഫോൺ മൺസൂൺ ഹംഗാമ ഓഫർ സംബന്ധിച്ച് ജിയോ പ്രതിനിധി ലിയോയുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റിപ്പോർട്ടർ എസ് എസ് ശരൺ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ടെലികോം രംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടെത്തിയ ജിയോ പുതിയ ചുവടുവയ്പ് നടത്തുകയാണ് ജിയോ ഫോണിനെ ജനകീയമാക്കാനുള്ള മൺസൂൺ ഹംഗാമ ഓഫർ ഇന്ന് വൈകിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് സർ എന്താണ് ഈ മൺസൂൺ ഹംഗാമ ഓഫർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മൺസൂൺ ഹംഗാമ ഓഫർ എന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ടു ജി ത്രീ ജി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഫോർ ജി എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ജിയോ ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളിത് മാർക്കറ്റിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മളിത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൺസൂൺ ഹംഗാമ എന്നുള്ള ഓഫറിൽ ടു ജി ത്രീ ജി ഉപഭോക്താക്കൾക്കായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ടു ജി ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ജി ഫോണോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ജിയോ ഫോൺ അവർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോ ഫോൺ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇപ്പോൾ ജിയോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുൻപുള്ള ഫീച്ചർ ഫോണിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ജിയോ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ജിയോ ടി വി ജിയോ ടി വിയിൽ ഏകദേശം നാനൂറോളം ചാനലുകൾ ലോഡഡ് ആണ് ലൈവ് ചാനലുകൾ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ജിയോ മ്യൂസിക് ജിയോ മ്യൂസിക്കിൽ ഒന്നര കോടി സോങ്സ് അതിൽ പ്രീലോഡഡ് ആണ് അത് അവർക്ക് കേട്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ജിയോ സിനിമ ജിയോ സിനിമയിൽ ആറായിരത്തിൽ കൂടുതൽ സിനിമകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും കുറെ ഫെസിലിറ്റീസുമായിട്ടാണ് ജിയോ നേരത്തെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത് ജിയോ ഫോൺ അപ്പോൾ ഈ ജിയോ ഫോണിലേക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസാണ് പുതിയതായിട്ട് ജിയോ ഫോണിൽ വരുന്നത് അപ്പം ജിയോ ഫോണിൽ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വാട്സാപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ലൈവായി വരാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെനു ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ മെനു ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് വാട്സാപ്പും യൂട്യൂബും എല്ലാം ആപ്സായിട്ട് തന്നെ കസ്റ്റമറിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി മേഖലയിൽ വിപ്ലവത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ കൂടുതൽ നേരം ചാർജ് നിൽക്കുന്നതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ വി എസ് എസ് സി വികസിപ്പിച്ചു ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ച ബാറ്ററിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വാണിജ്യ ഉപയോഗത്തിനായി ഉടൻ നൽകും കൂടുതൽ നേരം ചാർജ് നിൽക്കണം കൂടുതൽ കാലം പ്രവർത്തിക്കണം ഒപ്പം ഭാരവും വലുപ്പവും പരമാവധി കുറയണം ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കായി ബാറ്ററി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഇതായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം വി എസ് സിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ വെല്ലുവിളി മറികടന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചു ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചു ഇനി ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്കായി നൽകുന്നു അതിന്റെ വളരെ ഹൈ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ബാറ്ററികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ അധികം എനർജി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തത് അതിന് ഉള്ള വളരെ നീണ്ട ആയുസ്സാണ് സാധാരണ ബാറ്ററികളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷമോ അഞ്ച് വർഷമോ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിയോൺ ബാറ്ററികൾ ഇരുപത് വർഷം വരെ ഞങ്ങൾ സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊബൈലിലടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നില്ല പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ലഭ്യമാവുന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ ബാറ്ററി നിർമ്മിക്കാനാവും വൈദ്യുത വാഹന മേഖലയിൽ ഇത് വിപ്ലവം തീർക്കും അനുദിനം കൂടുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി നാശത്തിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ രക്ഷ നൽകുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനിടയിൽ മാത്രം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു മൊബൈൽ സാധ്യതയിലേക്കാവും ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഓടിയെത്തുക എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം നിരത്തിലോടുന്ന മുഴുവൻ വാഹനങ്ങളും ബാറ്ററിയിലോടുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്കുള്ള കുതിച്ചു ചാട്ടമാണ് വി എസ് എസ് സി ഇതിലൂടെ നടത്തുന്നത് ആർ കിരൺ ബാബു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ
കോടതികളിൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമായ പങ്കു കൊടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സിമാ ഭാസ്കർ എന്നല്ല അത്തരം വളരെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേണം പദ്ധതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആദിവാസി വിരുദ്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മാറ്റി നിർത്തണം എന്നും ഇവർ പറയുന്നു ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല നൽകണം തുടക്കം മുതൽ പദ്ധതിയുടെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സീമാ ഭാസ്കറെ പുനർനിയമിക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അട്ടപ്പാടിയിൽ രാപ്പകൽ സമരം തുടരുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കേരളത്തോട് കേന്ദ്രം തുടർന്നു വരുന്ന അവഗണനയുടെ ഒടുവിലത്തെ തെളിവാണ് സർവകക്ഷി നിവേദന സംഘം ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രി നിരാകരിച്ചതിലൂടെ വെളിവാകുന്നതെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ വില കുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ കളിയാണ് മോദി സർക്കാർ നടത്തുന്നത് കേരളത്തിന്റെ റേഷൻ വിഹിതം തൊടുന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല എന്ന നിലപാട് കേരള ജനതയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് കാനം രാജേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സി പി എം കോൺഗ്രസ് സർവീസ് സംഘടനാ നേതാക്കൾ തമ്മിൽ സംഘർഷം കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ നേതാവായ നിയമവകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി മോഹനചന്ദ്രന് മർദ്ദനമേറ്റു കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തു സി പി എം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ നേതാവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് ആരോപിച്ചുള്ള നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്തതാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് നിയമവകുപ്പ് ഓഫീസിലെത്തി നോട്ടീസ് വിതരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ നേതാവ് മോഹനചന്ദ്രനെയും പ്രവർത്തകരെയും നിയമവകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ജി ഗിരീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞു ഇതോടെ ഇരുഭാവും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി മർദ്ദനമേറ്റ മോഹനചന്ദ്രനെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആലോചിച്ചെടുത്ത ഗൂഢാലോചന ഭാഗമായിട്ടാണ് അൻപതോളം പേർ വരുന്ന ഗൂഢ സംഘം എനിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയത് അത് പ്രതിപക്ഷ ശബ്ദത്തെ അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് നയം ഈ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗിരീഷ് കുമാറിനെ മോഹനചന്ദ്രന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനാലാണ് വ്യാജ ആരോപണങ്ങളെന്നും ഇടത് സംഘടനാ നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു ഒന്നരയോടു കൂടിയാണ് മോഹനചന്ദ്രൻ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയത് ഞങ്ങൾ കൺട്രോൾമെന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്ത് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഇതറിഞ്ഞിട്ട് പരാതിയുമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് ഇപ്പം നേരെ തിരിച്ച് ഒരു പ്രകടനവും നടത്തി ഞാൻ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെന്ന ഞാൻ അവരെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രചരണം നടക്കുന്നത് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനാ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം റാമ്പിൽ ചുവട് വെച്ച് ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കൽ വൈദ്യരത്നം പി എസ് വാര്യർ ആയുർവേദ കോളേജിൽ അരങ്ങേറിയ ഫാഷൻ ഷോയിലായിരുന്നു ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന്റെ ചുവടുവയ്പ് വൈദ്യരത്നം പി എസ് വാര്യർ ആയുർവേദ കോളേജിൽ ബിരുദദാന ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായായിരുന്നു ഫാഷൻ ഷോ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദ്വയയ്ക്ക് കീഴിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മോഡലുകളാണ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു വണ്ടർഫുൾ ചാൻസ് ആണ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമുദായത്തിന് ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാക്കുക അതും വളർന്നു വരുന്ന യുവതലമുറ തന്നെ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്നതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ അണിനിരത്തി ഫാഷൻ ഷോ ഒരുക്കുന്നത് വളരെ ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് സ്ത്രീയായിട്ടും ജീവിക്കുന്നു ഒരു ലൈഫിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരാണിനേക്കാളും പെണ്ണിനേക്കാളും ഒരു പടി മുകളിൽ നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇന്ന് ഇതുപോലത്തെ വലിയ വേദികൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ കോളേജുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അണിനിരത്തി ഖോയാനത്ത് എന്ന പേരിലും ഫാഷൻ ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് വഴങ്ങാത്ത കളിയാണ് ചെസ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ഏഷ്യൻ പാരാലിമ്പിക്സ് ചെസ് മത്സരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ജന്മന കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്ത കണ്ണൂർ സ്വദേശി ടി ഷൈബു ഇത് കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടി വെങ്ങര സ്വദേശി ഷൈബു ജന്മന കാഴ്ചയില്ല എന്നാൽ ചെസ്സിൽ ഷൈബു ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഒക്ടോബർ അഞ്ചു മുതൽ പതിനഞ്ചു വരെ ജക്കാർത്തയിൽ
ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി പ്ലേയേഴ്സാണ് നാഷണൽ സോണലിലേക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുക അവിടെ നിന്ന് സോണലിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ടോപ്പ് ട്വൻറ്റിയാണ് നാഷണലിലേക്ക് അയക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോണലിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാഷണലിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് ടൂർണമെൻറ്റ് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിലെ മലബാർ ഐ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഈ ടെലിഫോൺ ഓപ്പറേറ്റർ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാണ് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ പോട്ടെ അപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഏഷ്യൻ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചാൽ തനിക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന ഒരു സ്പോൺസറെ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ യുവ പ്രതിഭ മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ അറവ് മാലിന്യങ്ങൾ വഴിയരികിൽ തള്ളുന്നത് നിത്യ സംഭവമാകുമ്പോൾ പാചക വാതകം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മലപ്പുറം മാതൃക ശുചിത്വ മിഷനാണ് ഇത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ശുചിത്വ മിഷന് കീഴിലാണ് അറവ് മാലിന്യം ബയോഗ്ലാസ് ബയോഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പദ്ധതി വ്യാപകമാക്കുന്നത് ഇനി അറവ് മാലിന്യം വഴിയരികിൽ തളരുത മാലിന്യത്തെ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്ന വിദ്യ ശുചിത്വ മിഷൻ നടപ്പാക്കി തുടങ്ങി മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിലെ കോഴിക്കച്ചവടക്കാരനായ അബ്ദുൾ നാസർ മാലിന്യത്തെ ബയോഗ്യാസ് ആക്കുകയാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മള് വേസ്റ്റ് വണ്ടിക്കാർ വരുന്നില്ല കോഴിക്കടയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിലും എഴുത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ബയോഗ്യാസിന്റെ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ ലൈസൻസ് എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള നിർദ്ദേശം അവർ തന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അധികം ഒരുങ്ങണെ ദിനം തോറും അമ്പത് കിലോ മാലിന്യം സംസ്കരിച്ച ബയോഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാകും വീടിനോട് ചേർന്നാണ് പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ വേസ്റ്റ് വണ്ടിക്കാർക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് അൻപത് കിലോ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലിടുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഏഴ് കിലോക്ക് അല്ല അൻപത് കിലോക്ക് ഏഴ് രൂപ വെച്ച് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയായി അപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ സബ്സിഡി കിട്ടും അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടേകാൽ ലക്ഷം റുപ്യ നമുക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ മുതലാവും ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വന്ന പദ്ധതിക്ക് ശുചിത്വ മിഷൻ സഹായമായി പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ച മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ശുചിത്വ മിഷന്റെ നീക്കം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ഹരിഹറിന്റെ ഗസൽ മഴയിൽ മുങ്ങി അനന്തപുരി നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മൺസൂൺ സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ അവസാന ദിനമാണ് ആസ്വാദകർക്ക് അവിസ്മരണീയമായത് ഗസലിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹരിഹരന്റെ മാന്ത്രിക ശബ്ദം നിറഞ്ഞ സദസ് മൺസൂൺ സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ അവസാന രാവ് അവിസ്മരണീയമായി ചാറ്റൽ മഴയുടെ താളത്തിനൊത്ത് ഒഴുകിയ ഗസലിന്റെ ഈണവും സദസ് നന്നായി ആസ്വദിച്ചു മൺസൂൺ സംഗീതോത്സവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വാദകരെത്തിയ പരിപാടിയായിരുന്നു ഇത് കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലെ കലാകാരന്മാരെ അവതരിപ്പിച്ച മിഴാവ് അവസാന ദിവസത്തെ താളാത്മകമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം